നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാസൻ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം സ്റ്റാസൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കും മുന്നേ നമുക്കറിയണം എന്താണ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നും എങ്ങനെയാണ് അത് അനലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്രർ മെത്തേഡ് വഴി എങ്ങനെയാണ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാസൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരാം ആദ്യമായി തന്നെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എലമെൻസ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു മെട്രിക്സ് എ മെട്രിക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി വൺ വൺ ബി വൺ ടു ബി ടു വൺ ബി ടു ടു എന്റെ റിസൾട്ട് മെട്രിക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ വൺ സി വൺ ടു സി ടു വൺ സി ടു ടു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതും ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് റോവും ഇതിന്റെ റോവും ഇതിന്റെ കോളത്തിന്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സി വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ വൺ വൺ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ വൺ പ്ലസ് എ വൺ ടു ഇൻറ്റു ബി ടു വൺ അതുപോലെ സി ടു സി വൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ ടു എ വൺ ടു ഇൻറ്റു ബി ടു ടു അങ്ങനെ സി ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതും എ ടു വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ വൺ പ്ലസ് എ എ ടു ടു ഇൻറ്റു ബി വൺ ടു സി ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ ടു പ്ലസ് എ ടു ടു ഇൻറ്റു ബി ടു ടു അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് സി ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു കെ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ കെ ഇൻറ്റു ബി കെ ജെ അതായത് കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ടു ടെൻ വരെ പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഈ മാട്രിക്സ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ അൽഗോരിതമാണ് മെട്രിക്സ് അൽഗോരിതം മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അൽഗോരിതമാണ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അൽഗോരി നമുക്കറിയാം ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് വേണമെന്നും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ മൂന്നാമതൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് വേണമെന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐയും ജെയും നമുക്ക് ഐയും ജെയും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റോ കോളോ ഐയും റോവും കോളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഐയും ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐട്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കും അതിനുശേഷം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി ഉപയോഗിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫോമുലയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കെ വാല്യൂസ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ തൊട്ട് എന്ന് വരെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോമുല നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു സി ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു എ ഐ കെ ഇൻറ്റു ബി കെ ജെ ബി കെ ജെ ഓക്കെ സി ഐ ജി ഈക്വൽ ടു സി ഐ ജെ പ്ലസ് എ ഐ കെ ഇൻറ്റു ബി കെ ജെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫോ അൽഗോരിതം മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് അൽഗോരിതം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫോർ ലൂപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഫോർ ലൂപ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഫോർ ലൂപ്പ് അപ്പോൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ ടൈം കോമ്പ്ലക്സിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് ഫോർ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എൻ എൻ രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൽ വേറെ ഫോർ ലൂപ്പ് വരാണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ മൂന്ന് ഫോർ ലൂപ്പ് വരാണെങ്കിൽ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എൻ ക്യൂബ് ബിഗ് ഓഫ് എൻ ക്യൂബ് ആണ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺഗ്രസ് സ്റ്റാറ്റജി മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്രൺ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിനൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ ഓരോ ചെറിയ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തും എന്നിട്ട് ആ സൊല്യൂ ആ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തും അതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്രൺ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ മെട്രിക്സിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് ചെറിയ പ്രോബ്ലമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ
അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു ബൈ ടു ബൈ ടു ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കി എലമെൻസ് ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കി എലമെൻസ് ഒക്കെ സീറോ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ എടുക്കുക ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ലാർജർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെറിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എലമെൻസ് ആണ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ വൺ ഫോർ അതേപോലെ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ടു ഫോർ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ എ ത്രീ ഫോർ എ ഫോർ വൺ എ ഫോർ ടു എ ഫോർ ത്രീ എ ഫോർ ഫോർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എലമെൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സിന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആണ് അത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കൺവേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു എന്ന ടോട്ടൽ ഈ നാല് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒറ്റൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും മെട്രിക്സ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങ് അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് എ വൺ ടു അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ ത്രീ എ ടു വണ്ണും എ ടു ടു അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും സി വൺ വൺ എന്തായിരിക്കും എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി വൺ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൺ ഇൻറ്റു ബി ടു വൺ അതായിരിക്കും റിസൾട്ട് ഫോമുല നമുക്കറിയാം ഈ സെയിം ഫോമുല തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എലമെൻ്റ് അല്ല പകരം ഇത് മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അതേപോലെ മാട്രിക് അഡീഷനുമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്ര സ്ട്രാറ്റർജിയുടെ അൽഗോരിതമിലേക്ക് പോവാം ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺക്രർ സ്ട്രാറ്റർജി അൽഗോരിതം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അൽഗോരിതം അൽഗോരിതം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ പ്രോബ്ലം എന്നോ അത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടോ രണ്ടിന് താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ വെച്ച് ഈ എലമെൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വാല്യൂസ് എലമെൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ല അതിനൊക്കെ വലിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതായത് രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് മെട്രിക്സോ ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിക്കേഴ്സീവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ കോൾ ചെയ്യാം ഈ സെയിം അൽഗ ഇതിനെ കോൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഈ എം എം ഓഫ് എ വൺ വൺ ബി വൺ വൺ എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് എം എം ഓഫ് എ വൺ ടു ബി ടു വൺ എൻ ബൈ ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എഴുതാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയുമ്പോൾ എഴുതാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇതറിയാം ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇതും വേറെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ ആണ് ഇതേപോലെയല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെൻസ് തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ ആണ് ഇത് മെട്രിക്സ് തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് റിക്കേഴ്സീവ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക റിക്കേഴ്സീവ് ഇക്വേഷൻ വഴിയാണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ റിക്കേഴ്സീവ് ഇക്വേഷൻ ഇവാൻ ആൻഡ് കോൺഗ്രസ് സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ട് മെട്രിക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നമ്മളെ നോക്കി ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന് രണ്ട് താഴെയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്താ എന്ന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ പാർട്ട് ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ജസ്റ്റ് എലമെൻസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും ആണ് എലമെൻസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും നമ്മൾ അറിയാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈമിലാണ് അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ വൺ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്നത് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷൻ ആണ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റിക്കേഴ്സീവ് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ റിക്കേഴ്സീവ് കോൾ ചെയ്യിച്ച് കോൾ ചെയ്യുന്ന എത്ര റിക്കേഴ്സീവ് കോൾ വര
അല്ലെ എ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ഓഫ് എന്ത് വാല്യൂ എന്താ എൻ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ റേസ് ടു ലോഗ് എ ടു ബേസ് ബി അതായത് ലോ എൻ റേസ് ടു ലോഗ് എയ്റ്റ് ടു ദ ബേസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ക്യൂബ് എൻ ക്യൂബ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ഓഫ് എൻ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടൈം കോമ്പോസിറ്റി എങ്ങനെ മാസ്റ്റർ ഫോമുല അപ്ലൈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തീറ്റ ഓഫ് എൻ ക്യൂബ് തീറ്റ ഓഫ് എൻ ക്യൂബ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ടൈം കോമ്പ്ലക്സിറ്റി വരുന്നത് പക്ഷേ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല സ്പേസ് കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സിറ്റി മുന്നത്തെ അതായത് നോർമൽ മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനേക്കാളും ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് വേണ്ടി വരും എന്തിനാണ് കൂടുതൽ സ്പേസ് വേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ റിക്കേഴ്സീവായിട്ട് കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ കോളുകളും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണ്ടി വരും എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് വേണ്ടി വരും സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി മുന്നത്തേക്കാളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് കൂടുതൽ വേണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിട്ട് അത് ഗോരുതാണ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺഗ്രസ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു ഫോമുലയായിട്ട് സ്റ്റാസൻ വന്നതാണ് സ്റ്റാസൻ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റാസൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഫോമുല കൊണ്ട് ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തു നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും കുറയും അതിനു വേണ്ടിയാണ് കണ്ടുപിടിച്ച കുറെ മെട്രിക്സുകളാണ് പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഈ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെട്രിക്സ് പി എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾ ഫോമുല കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഫോമുലയാണ് പി എ വൺ വൺ പ്ലസ് എ ടു ടു ഇൻറ്റു ബി വൺ വൺ പ്ലസ് ബി ടു അതേപോലെ എ വൺ ടു പ്ലസ് എ ടു ടു ഇൻറ്റു ബി വൺ വൺ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആറ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി വൺ ടു മൈനസ് ബി ടു ടു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു ടു ഇൻറ്റു ബി ടു വൺ മൈനസ് ബി വൺ വൺ അതേപോലെ ടി എ വൺ വൺ പ്ലസ് എ വൺ ടു ഇൻറ്റു ബി ടു യു ആണെങ്കിലോ എ വൺ ടു മൈനസ് എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് പ്ലസ് ബി വൺ വൺ പ്ലസ് ബി വൺ ടു അതേപോലെ വിയും ബി എ വൺ ടു മൈനസ് എ ടു ടു ഇൻറ്റു ബി ടു വൺ പ്ലസ് ബി ടു ടു ആ ഫോമുല വെച്ച് എൻ്റെ മെട്രിക്സുകൾ ആള് പുതിയ മെട്രിക്സുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം റിസൾട്ടൻ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ആള് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ സി വൺ വൺ ഓരോ റിസൾട്ടൻ മെട്രിക്സ് സി വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി പ്ലസ് എസ് മൈനസ് പി പ്ലസ് ബി അതേപോലെ സി വൺ ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആർ പ്ലസ് ടി സി ടു വൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്യു പ്ലസ് എസ് ആൻഡ് സി ടു ടു കണ്ടുപിടിച്ചത് പി പ്ലസ് ക്യു മൈനസ് ക്യു പ്ലസ് യു ഇതാണ് ആ ഫോമുല അപ്പോൾ ഈ ഫോമുലയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം ഇത് കുറേ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര കുറവാണ് മറ്റേതിനേക്കാൾ കുറവാണ് കം കമ്പാറ്റീവ്ലി അത് എട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴാണ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏഴ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അനാലിസിസ് പാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി ഓഫ് എൻ എൻ ഈക്വൽ ലെസ് ദാൻ ടു ആണെങ്കിൽ മുന്നത്തെ പോലെ തന്നെ വൺ ആണ് അതായത് അതായത് നോർമൽ എലമെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടുവിൻ്റെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് റിക്കേഴ്സീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ് റിക്കേഴ്സീവ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഗേറ്റ് ദാൻ ടുവിൽ നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ഏഴ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏ സെവൻ ടി എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് ഈ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ ഈ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സെയിം സ്റ്റാസൻ ഫോമുലയിൽ തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ടി എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എൻ റേസ് ടു ലോഗ് എ ടു ദ ബേസ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇസ് സെവൻ ബി ഇസ് ടു അപ്പോൾ എൻ റേസ് ടു ലോഗ് സെവൻ ടു ദ ബേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ റേസ് ടു 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 എൻ ടു ദ പവർ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അതെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ്